السلام عليكم النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من حساس الماب سنسور ضمن سلسله اللي السلسله اللي بتتكلم عن حساسات الموتور اتكلمنا في الفيديو الاول زي ما انتم اتعودتوا بس يعني الحساس بقسمه لجزئين جزء بي بيجنرز المبتدئين وده اتكلمنا فيه في الجزء الاول الجزء الثاني النهارده ان شاء الله هيبقى جزء البرو او البروفيشنال هنتكلم عن نظرية عمل الحساس الداخلية وازاي الكهرباء جوه شغالة فيه وازاي بيبعت اشارة للكمبيوتر والكمبيوتر بيترجم الاشارة دي وبيستفيد بيها ايه تمام طبعا انا مش هكرر الكلام اللي قلته في الفيديو اللي فات فاحنا هنخش على طول تبع للمعلومات اللي احنا خدناها في الفيديو الاول عن حساس الماك سنسور اتفقنا ان الحساس دوت بيبقى مكانه على الانتيك مانفولد او ثلاجة الهواء تمام واتفقنا ان كل ما البوابة بتفتح الثروت البادي بيفتح وكمية الهواء بتبتدي تزيد البريشر او الضغط الداخلي اللي في الانتيك مانفولد دوت بيزيد تمام؟ يعني على وضع السلانسي فالضغط يعتبر اقل ما يمكن وعلى وضع الوايت اوبن ثروتل او البوابه مفتوحه على الاخر فالضغط يعتبر اقصى ما يمكن. آه، تمام الفي دوت فالمعادله هي الايدل بتساوي البي مينيمم والفي الفاكيوم ماكسيمم والوايت اوبن ثروتل البريشر ماكسيمم والفاكيوم مينيمم طبعا اتفقنا واتكلمنا في الفيديو اللي فات ايه هو الفاكيوم اللي هو بيعتبر عكس البريشر تمام؟ جميل جدا خلينا بقى نشوف الحساس نفسه بيبقى الكهرباء بتاعته عباره عن 5 فولت تمام داخلين للحساس بيبقى ثلاثة واير الواير الاول الكهرباء اللي هو 5 فولت الواير الثاني بيبقى شاسيه او الارضي الواير الثالث اللي هو موضوع حلقتنا النهارده والفيديو النهارده اللي هو السيجنال واير او الاشاره اللي ببعتها للحساس هنبتدي نعرف الاشاره دي بيبعتها ازاي تمام الحساس الجزء الرئيسي اللي فيه تمام بيبقى عباره عن ماده تمام الناس على مدار الوقت والزمن نظريه عمل الحساس بتتغير وبتتطور تمام وصلنا في الاخير لان الماده الداخليه بتاعت الحساس تخيل معايا ان هي دي الماده الداخليه بتبقى قابله لانها تكبر بتنكمش او بتتقل او بتتمدد تمام بس بتنكمش وتتمدد مع ايه مش مع الحراره لا مع الضغط تمام يعني تخيل معايا ان هي دي الماده كل ما انت ضغطت عليها كل ما هي قلت وكل ما انت قللت الضغط عليها كل ما انت يعني اديتها براح تمام كل ما الماده زادت وتعتبر الماده دي مقاومه داخليه يعني المقاومه بتبتدي تقل او حجمها بيقل لما انت تزود عليها الضغط وتكبسها والبر... ولما البريشر عليها يخف والبريشر يقل بتبتدي المقاومه دي تزيد تمام فانا مثلتها لك عن... على طريق الرسمه دي ان هي دي تعتبر الماده تمام الماده دي بتبقى كبيرة أو أقصى ما يمكن أو المقاومة بتبقى أقصى ما يمكن لما البريشر يبقى أقل ما يمكن، واتفقنا إن البريشر أقل ما يمكن على وضع الأيدل، صح ولا لأ؟ يبقى المقاومة كبيرة على وضع الأيدل، أكبر مقاومة، هتلاقي وأقل مقاومة على وضع الوايت أوبن ثروت ليه؟ لأن البريشر بيبقى أزيد ما يمكن وأقصى ما يمكن على وضع الوايت أوبن ثروت الضغط اللي جوه في الإنتيك مانفولد هنا البريشر بيبقى عالي جدا، تمام؟ وبينهم ما بين الايدل والوايت اوبن ثروت بتبتدي شكل المقاومه وحجمها وقوتها يقل كل ما انت فتحت البوابه ابتديت تفتح البوابه وتمشي بالعربيه كل ما المقاومه قلت 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 لحد ما توصل اقل ما يمكن في وضع الوايت اوبن ثروت تمام خلينا بقى نشوف الثلاثه واير دول بيبقوا عاملين ازاي في العربيه وازاي الحساس بيتوصل مع الكمبيوتر احنا قلنا في 5 فولت داخلين للحساس ده الاي سي يو بتاع العربيه تمام طبعا احنا هقول لك بقى داخله الكهرباء ازاي اول حاجه بيبقى داخل 12 فولت من البطاريه على الكمبيوتر جوه الكمبيوتر بيبقى فيه حاجه اسمها فولتج ريجوليتور ده منظم ضغط بيقلل ال... بي... منظم فولتج بي... بيقلل ال 12 فولت ل 5 فولت وهو المطلوب في الحساس بتبتدي ال 5 فولت تدخل على طرف في الحساس على الماده الداخليه او الحساس يبقى حققنا اول طرف اللي هو ال 5 فولت ثاني طرف بيبقى الشاسيه تمام بيبقى متوصل بالكمبيوتر تمام الشاسيه بتاع الكمبيوتر يبقى كده احنا حققنا ثاني طرف ثالث طرف الاشاره الاشاره دي بتبقى متغيره اللي هو اللي هو الطرف ده تمام طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت لان انت حضرتك احنا يعني ناس دلوقتي فاهمه الناس اللي بتتابع معايا دلوقتي احنا بنفكر عرفنا ازاي بنفكر مع بعض كلمتك في الثروت بوزيشن سنسور بيبقى الكمبيوتر جوه بيبقى عامل ازاي وفي حاجه اسمها فولتج ريجيوليتر ف فهمتك ايه الفولتج ريجوليتور وفهمتك ايه هو الفي سنسنج موديول اللي هو احنا هناخد منه الاشاره دلوقتي طبعا مش هشرح تاني ايه هو الفي سنسنج موديول انت لازم تتابع معايا الفيديوهات من الاول عشان تفهم تمام بس احنا دلوقتي الناس اللي متابعه معايا احنا ناس خلاص بنعرف نفكر ازاي مكان الكمبيوتر وعرفنا الكمبيوتر المكونات الداخليه بتاعته ازاي تمام بيبقى في حاجه اسمها جوه الفي سنسنج موديول قلنا ان الفي سنسنج موديول دوت عباره عن جهاز صغير 
عامل زي الافوميتر بالظبط ليه طرفين زي الافوميتر بيقيس فرق الفولت ما بين نقطتين تمام فاحنا هنقيس فرق الفولت عند نقطه معينه عند الماده وهنقيس الفولت عند في الشاسيه تمام وفرق الجهد ما بين النقطتين دول هم دول اشاره الماب سنسور تمام تعال بقى نعمل ظروف تشغيل مختلفه للماده دي تحت ضغط مختلف ونشوف ازاي الفولت بيتغير تبعا لتغير المقاومه دي تمام تعال نشوف اول ظرف تشغيل اللي هو الوايد اوبن ثروتل يعني انت فاتح البوابه على الاخر اتفقنا هنا ان الوايد اوبن ثروتل المقاومه بتبقى اقل ما يمكن واصغر ما يمكن تمام فانت لو موصل تمام طرف على المقاومه على اخر المقاومه هنا تمام فانت الفي سنسنج موديول دي او الاشاره اللي بتبتدي بعتها على الحساس اللي بيقراها عن طريق الفي سنسنج موديول بتبقى عباره عن فرق الجهد ما بين نقطتين النقطه دي اللي على المقاومه هنا والنقطه بتاع الشاسيه صح مش اتكلمنا الكلام ده قبل كده في حساسه الثروتل بوزيشن سنسور جميل جدا فالمقاومه هنا او الفولت هنا هيبقى كام تخيل معايا ان هنا الماده دي داخل لها 5 فولت من فوق بيبتدي ال 5 فولت تمشي في الماده، الماده عشان هي صغيره مش كبيره، فالفولت ما بيمشيش كميه كبيره، وبالتالي الفولت لا يستهلك او يعني لا يستهلك بكميه كبيره، ليه؟ لان المقاومه دورها انها تقتل الفولت وتستهلكه وتقلله، فطالما المقاومه قليله فالفولت فالفولت مش هيستهلك كتير، يعني لو قست الفولت عند النقطه دي ممكن تستهلك من ال 5 فولت تقريبا 1 فولت، فتبقى الفولت النهائي عند النقطه دي 4 فولت. نزل 1 فولت بس المقاومه قللته 1 فولت بس قللت ال 5 1 فانت بتقرا فرق الجهد ما بين النقطه دي اللي هي 4 فولت وما بين الشاسيه اللي هو الزيرو 4 ناقص صفر بيساوي 4 فولت تمام يبقى التي بي اس او انا اسف ان الماب سنسور هيبعت سيجنال للاي سي يو بقيمه 4 فولت عند الوايت اوبن ثروت تمام وهو يعتبر اقصى فولت ممكن تاخده من الحساس عند الوايت اوبن ثروت تعال نشوف ظرف تشغيل تاني اللي هو الايدل ونفكر ونشغل دماغنا تبعا للرسمه دي وتبعا اللي احنا فهمناه فوق، قلنا عند الايدل المقاومه هتبقى اكبر ما يمكن ليه؟ لان البريشر زي ما اتفقنا عند وضع الايدل اقل ما يمكن، تمام؟ فتخيل معايا ان هي دي المقاومه بيبتدي بقى الاشاره بتتبعت ازاي؟ نفس الكلام، تخيل معايا بقى هنا ان انت بتقيس فرق الجهد ما بين النقطه دي على المقاومه وما بين الشاسيه، جميل؟ فال 5 فولت ماشي عادي جدا في المقاومه بتبتدي تمشي 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 وبتتقتل كل ما تمشي في المقاومه كل ما بتستهلك فهي عماله تستهلك كتير جدا 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 لحد ما وصلت لواحد فولت لحد ما وصلت الخمسه دي لواحد فولت عند النقطه دي فانت لو قريت الفولت وعملت فرق الجهد اللي البي سينزنج موديول هو اللي بيعمله ما بين النقطتين دي النقطه دي اللي هيبقى يعني عندها ساعتها الفولت بواحد فولت ناقص الزيرو اللي هو الشاسيه يبقى واحد فولت يبقى الاشاره اللي هيبعتها الماب سنسور ساعتها في الوقت ده هيبقى واحد فولت وتعتبر اقل سيجنال وما بينهما بتبتدي تختلف الاشاره يعني تخيل معايا انت دلوقتي احنا شرحنا وضع التشغيل وايت اوبن ثروتل والايدل طب في النص لو انت فاتح البوابه نصها لو انت فاتح ربع البوابه لو انت فاتح ثلث البوابه بتبتدي المقاومه تتغير كل ما انت فتحت البوابه اكتر كل ما المقاومه ابتدت تقل تقل ليه لان انت الضغط عمال تزوده تمام وتبتدي الاشاره دي تتغير تمام يعني على وضع الايدل 1 فولت لو انت فتحت البوابه شويه هتلاقيها 2 فولت لو فتحت البوابه اكتر 2 ونص تفتح تفتح في كل ما انت تفتح البوابه كل ما الفولت عمال يزيد لحد ما توصل لاقصى فولت عند الوايت اوبن فروت زي ما زي ما فهمنا تمام جميل جدا هي دي الاشاره اللي, اللي بيقراها الكمبيوتر فالكمبيوتر زي ما احنا اتفقنا خلاص احنا دلوقتي ناس فاهمه مش مش بنحب نكرر الكلام انت فهمت ان اي اشاره بياخدها الكمبيوتر من اي حساس المهندسين بيبقوا مصممين داخليا جوه الاي سي يو تمام جداول مسبقه البرمجه في الذاكره الداخليه بتاعته بتقول له يا كمبيوتر لما تقرا قيمه 1.2 فولت الارقام دي كلها ارقام تقريبيه وتوضيحيه عشان افهمك لما تقرا من الحساس 1.2 فولت افهم ان كميه الهواء اللي داخله للمطور 600 جرام تمام لما تشوف من حساس الماب سنسور 4.5 فولت افهم ان كميه الهواء اللي داخله للمطور 1300 جرام ما تفكرش يا كمبيوتر انا مبرمجك اصلا لما تشوف الفولت ده حط قيمه الهواء كده طب هستفيد ايه بقى لما احط قيمه الهواء بكميه معينه احنا طبعا قلنا الكلام ده كتير في الفيديوهات اللي فاتت بس طبعا بحكرره في كل فيديو تبع لمعادله الاستكيومتريك ريشيو تمام احنا اصلا الكمبيوتر دوره ان هو يظبط كميه الهواء مع البنزين ليه عشان قلنا ان كميه الهواء مع البنزين لما تتظبط باخد الحريق المثالي وباخد باور الاعلى والكفاءه القصوى من الموتور تبعا لايه بقى؟ 
الكمبيوتر بيظبط الهواء والبنزين ازاي؟ قلنا طبعا ان في حاجه اسمها استيكيومتريك ريشيو او معادله الاستيكيومتريك. رمزوها بالرمز ده بتساوي كميه الهواء على كميه البنزين بتساوي 14 وسبعة من عشرة. طب لو انت معاك كميه الهواء اللي هي الام اي هتعرف تجيب كميه البنزين ليه؟ لان يعني كميه البنزين اللي هي الام اف هتساوي الام اي كميه الهواء اللي حضرتك حسبتها من الجدول ده تبعا للاشاره بتاعت الماب سنسور تبعا لتغير المقاومه تبعا لتغير الضغط الداخلي اللي في الانتيك مانفولد فهمت؟ تمام؟ الموضوع سهل فانت حسبت الام اف الكمبيوتر لو حسب الام اف لما جاب الام اي او كميه البنزين بيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يظبط بقى كميه البنزين عن طريق البخاخات رشاشات البترول والله يا رشاشات افتحي بمقدار 2 ملي سكند ليه؟ عشان اوصل لكميه الام اف اللي انا حسبتها من المعادله لان انا خلاص فهمت الام ايه اللي داخله كميه الهواء من من اشاره الحساس تمام خلاص انا خلصت الكهرباء وازاي الحساس بيشتغل وازاي نظريه عمل الداخليه الموضوع بسيط جدا ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجايه فاضل لنا ثلاث حساسات حساس ال 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 تمبريتشر سنسور او حساس الحراره بتاع الهواء وحساس الانجن كولنت تمبريتشر سنسور دول هيبقوا فيديو واحد وحساس الكامو كرانك سنسور في فيديو واحد وبابا الحساسات حساس الاكسجين سنسور ونكون خلصنا حساسات الموتور وهنخش بعد كده في العمل ازاي نختبرهم على على العربيه آه خلاص انا خلصت كلام قلنا في في الشغلانه بتاعتنا دي ما فيهاش تخمين لازم تبقى فاهم عشان تعرف توصل للمشكله نو اسامبشن جاست فولو ذا ايفيدنس شكرا سلام عليكم